ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വോയിജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വോയിജിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി പി സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബി പി കൂടുന്നവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ബി പി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ കൂടിയ ബി പി എന്നാൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞ ബി പി എന്നാൽ എന്താണ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബി പി സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുകളിൽ ബി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ധാരണയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ബി പി അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി വസ്തുതകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്കോ ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യനോ ഒക്കെ മാത്രമായിരുന്നു ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാലം മാറി കുറേ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ബി പി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഷുഗറും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി പി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട്സ് അഥവാ റീഡിങ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബി പി അപ്പാറ്റസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് ഡോക്ടർ മോർപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ബി പി അപ്പാറ്റസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബി പി ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെഷീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് നിസ്കോമെഡ് എന്നാണ് സോ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കോമെഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീൻ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ മെഷീന് നമ്മുടെ പഴയ മെഷീൻസിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പം പറയാം സോ ഈ നിസ്കോമെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ ബി പി വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർഡാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ പുറകിലേക്ക് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നമ്മുടെ ബി പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ നോട്ടിൽ കുറിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ബേസിസിൽ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെയിലി ബേസിസിൽ അവരുടെ ബി പി വാല്യൂസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സോ ഈ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റീഡിങ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എ
കമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബി പി മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കാരണം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് കുറയുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ മെഷർമെൻസിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുമെന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കമൻസിൽ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതോ നമുക്ക് നാല് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എസ് ബി സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ആ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബി പി വാല്യൂലുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ നിസ്കോ മെഡിൻ്റെ ബി പി അപ്പാരസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഇത്തരത്തിലൊരു പൗച്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് പൊടിയൊന്നും അടിക്കാണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് മെഷീൻ പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആം കഫാണ് അതായത് ബി പി മെഷീനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ബി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആം കഫ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആം കഫ് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ആം കഫ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ആം കഫിൻ്റെ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എയർ പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള കേബിൾ കേട്ടോ കേബിൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് ഈസിലി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടും ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ മെയിൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ഥലം നാല് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് നാല് ബാറ്ററിയും ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ക്ലോക്ക് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നാലും നമുക്ക് സാധാരണ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ബാറ്ററി കിട്ടാനായിട്ട് സോ നാല് ബാറ്ററി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആം കഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആം കഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ എയർ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ജാക്കിൽ പ്രോപ്പർലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് അതായത് പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ എയർ പൈപ്പ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി നാല് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എയർ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ജാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആം കഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈ ചെയ്യാം സോ ആം കഫ് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒന്നും ഊരണം എന്നില്ല ഊരിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എൽബോ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കൈൻ്റെ എൽബോ ജോയിൻ്റ് അതിന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മേലായിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മേലായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ടൈറ്റായിട്ട് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എയർ പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഈ കൈൻ്റെ നടുവിന് നേരെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ലീവൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് ക്ലോത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ടൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ ടൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ സഹായത്തോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് ടൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതായത് പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കാം സോ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം ഇപ്പം ഈ എയർ പൈപ്പിൽ കൂടെ എയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഫ് ഇ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താണ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സോ നോർമൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റീഡിങ്സ് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേരിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അപ് നോർമൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ബി പി വളരെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി പി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപകടകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബി പി കൂടി അതായത് ഡോക്ടറിന് ഉടനെ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ലോവർ വാല്യൂ എയ്റ്റി ആണ് ഏത് നമ്മുടെ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സോ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മേജർ ബ്ലഡ് വെസലായ അയോട്ടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷറാണ് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഓൺ ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടാപ്പിൽ സോ ആ ഓസിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് ആ ഓസിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓസിൻ്റെ അറ്റം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഊരിപ്പോരുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ പ്രഷർ കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേജർ ബ്ലഡ് വെസലായ അയോട്ടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ട് ഈ ജ്യൂറിങ് ദ റെസ്റ്റ് ടൈം ഈ അയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലോവർ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്കാം നോർമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റോളിക് ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡയസ്റ്റോളിക് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ആണ് ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എലിവേറ്റഡ് ബി പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് വൺ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് തന്നെ സ്റ്റേജ് ടു കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വൺ ഫോർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നയൻറ്റിയോ നയൻറ്റിയേക്കാളോ കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണ് സ്റ്റേജ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേജ് ത്രീ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻസി ക്രൈസിസ് എന്നാണ് സോ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യക
ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ബി പി കൂടിയിട്ടുള്ളവരോട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എന്നല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഉപ്പ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നോർമലി നമ്മുടെ ഫുഡിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ട് സോ ഒരു എയ്റ്റ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഗ്രാം റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരാളൊരു ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം സോ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു കുറച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടു ഗ്രാം ത്രീ ഗ്രാം ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബി പി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊഴുപ്പ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഈസിലി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂലവും നമുക്ക് ബി പി കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസും വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ക്യാൻഡിൽ അതായത് നമുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടയാനും അതുവഴി രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പൊണ്ണത്തടി ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദവും അമിതമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് വേണ്ട വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ബി എം ഐ സോ ബി എം ഐ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതെ അത് പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ബി എം ഐ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബി എം ഐ ഐഡിയലി ഒരു അഡൽട്ടിന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ റിസ്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള തടിയുണ്ട് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുവഴി രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ബി എം ഐ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ താഴെ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് മദ്യപാനവും അതുപോലെ പുകവലിയും മദ്യപാനം അതായത് ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനകത്ത് ഹയർ വാല്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഹൃദ്രോഗപരമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ബി പി കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർത്തും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡെയിലി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെയധികം നോർമൽ റേഞ്ചിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള എനർജിയേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജിയാണ് ആ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ്ട്രാ എനർജി വരുമ്പം ബോഡിക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ എനർജി വരുമ്പം ബോഡി അതിനെ ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി പി വേരിയേഷൻസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക